PSS? אנחנו בסדר, בואו. המשימה שלנו הייתה מאוד ברורה, לעקוב אחרי נטשה, לפרוץ למנהרות, למצוא את הגיבורים, להציל את הכבוד שלנו. אני רואה את השומרים שם. תפילת האש עברה בשלום, כולם הרגישו גיבורים, התוכנית עבדה. מה כבר יכול להשתבש, אה? אתם יודעים מה בא עכשיו. לשכנע אותך להצטרף, לקחת אתכם לגן, לדאוג שתשמע את נטשה. נטשה! להוביל אתכם הנה היה כל כך כל כך קל, כמו... כמו לקחת סוכריה מתינוק, כמו... כמו ללקוט עכבר במלכודת, כמו... בסדר, הבנו. לא, תן לי, אני מתעקש על הדימוי! אתה תכננת את הכל? לא לבד. היה מישהו שעזר לי להעלים את כולם ביום הולדת שלו. היי, יאלי. פי, ילד חרא אחד. מיליון עוקבים חדשים. 500 אלף לייקים לתמונה, 31 הצעות לקמפיינים. יש לי ממש קל לייצר באז היום. תגיד לי, חתיכת פסיכופת, אתה עשית את כל זה רק בשביל לייקים? לא! לא! הלייקים זה רק ביטוי לעבר והערכה אמיתית! די, לא נמאס לכם להיות עלובים? להרגיש קטנים? סליחה, יעקב. הכל טוב. אתם יודעים מה זה לראות את אח שלך כובש את העולם בזמן שאתה בגלל חמש... דקות? חמש פאקינג דקות. לכו לגיבורים. דן, יש לך כוחות גרועים. כמו לכולנו. נגמרה התקופה הזאת. אחרי שנים של השפלה, סוף סוף תנועות מכבים השקיעו בנו את המינימום הנדרש, והופכים אותנו לגיבורים אמיתיים. ועכשיו השאלה שלי אליכם, למה לכם להציל אותנו? מה אתה רוצה שנעשה? נפתח קבוצה משלנו. גופתי המתה, היה חתיכת אפס! אתה בוחר אותנו לרוסים? תגיד לי. זה כל כך שנות ה-80, זה לא מתאים לך. אה, לא, מה פתאום רוסים? נטשה, אשתו של השייח המיליארדר צעיד חילפה. העתיד הוא דובאי. תסתכל לי בעיניים ותקשיב לי טוב טוב, חתיכת אידיוט. אתה יכול לחשמל אותנו כאן אחד אחד, אף אחד לא ילך איתך, היה עלוב נפש, היה טעות של הטבע, היה אנדרדוג בלי החלק שהם מזדהים איתו. תמיד אימא שלך אמרה שהייתה אמור למות, כנראה שהיא ידעה משהו. זה לא משנה כמה עוקבים יש לך באינסטגרם. זה משנה כמה עוקבים יש לך בלב, אתה מבין את זה? הלב זה מה שחשוב אצל גיבור על! אתה יודע מי אמר את זה? 
בני טץ, הגיבור על הראשון! Thank you next. אתה יודע מי אמרה את זה? וזה מה שיקרה לכל אחד מכם! יאללה, קחו אותם לימי החלוב שלי ושגרו אותם לאבו דאבי. דבי ניקולאי. וכך, גבירותיי ורבותיי, התחיל מחדש סיפורו של ילד הפלא. תבינו, מכת החשמל שדן נתן לי עוררה אצלי בגוף טעים ודומים, ובעצם זירזה חומצות אמין או כרומוזומים, וכל מיני חרא כזה שאני אגיד עכשיו רק כדי לתת לכם הסבר מדעי שלא באמת יעזור. אבל עזבו את זה. מה שיפה זה לראות איך הכיתה הזו סוף סוף מצאה את עצמה. בערך. חוק מספר אחד בחשמל, יש חיובי ויש שלילי. אומרים ששני גיבורים לא צריכים לדבר כדי להבין אחד את השני, רק להצליב כוחות. אז היי, אני איתי, כן, הבחור הבלונדיני עם העיניים הזוהרות, וזה החבר הכי טוב שלי. אמרתי לך שנהיה מפורסמים. לשעבר. חשבתי שנהיה סופר פאוור קאפל, אבל יצא פשוט... מה אף פעם? הגיבורים שלנו, נער הפלא, היפנוזיס, רובוטיקה, תורת עתק, עין הסערה, ויעקב! בהתחלה נראיתם לי כמו קבוצה של אנשים בעייתיים שתוביל אותנו לאבדון. אבל האמת היא שבזכותכם כולנו עומדים כאן היום. כן, פרופיל 94, אתם לא. אבל וואלה, הצלחתם. הצלחתם להחזיר את הגיבורים שלנו הביתה ולהחזיר את הביטחון לתושבי מדינת ישראל. <אז> אנחנו כל הזמן מדברים על הצורך באחדות בעם שלנו. אבל אתם לימדתם אותנו שאחדות היא אינה אחידות. כוחנו בשונות שלנו, אבל לכל אחד מגיע צ'אנס. עם היחס הנכון נוכל לייצר שוויון הזדמנויות לכל בן אדם, לכל גיבור, בלי הבדל ביניהם. תודה לציפי, ועכשיו גיבורי העל, אתם מוזמנים לעלות לבמה לקבל את הפרסים שלכם, בבקשה. בואו. אוי, בואי, אבל... למה הבמה לא נגישה? כן, כל אחד גילה משהו במסע הקטן הזה שלנו. אנחנו גילינו שלהיות גיבורים זה ממש אחלה. אבל דן גילה שלהיות נבל מביא לך הרבה יותר עוקבים.